Herkese öncelikle iyi akşamlar. Şimdi size bu videomda öğretmen tabletlerindeki sürekli kendi kendine açılıp kapanma sorunun giderilmesiyle ilgili basit ve kısa bir e, çözüm yolu videosu çekmeye çalıştım. Amatörce ama işe yarayacak bir şey olduğunu tahmin ediyorum. Şimdi öncelikle tabletimiz sürekli bu şekilde kendi kendisine resetlenecek. Şarjı bitene kadar bu durum böyle devam edecek. Ya şarjının bitmesini bekleyeceksiniz ya da e, tabletinizin arka kapağını çıkartıp ki bu arka kapağı çıkarmak biraz zor oluyor. Kalsın. Arka kapağını çıkartıp bunu bir adet spatula ile yaptım. Ve toplu iğneyle şu batarya bağlantısını sökebilirsiniz. Bakın şuradaki Şu bağlantıyı bu şekilde çıkarmanız açılıp kapanma probleminin önüne geçecektir. Şimdi bunu yaptıktan sonra tabi bu biraz riskli bir şey. Eğer zamanınız varsa şarjın bitmesini beklemeniz daha yararlı olacak. Fakat ben beklemedim. Şu şekilde çıkarttığımda bakın artık açılıp kapanma problemi ortadan kalkacak. Şimdi bunu bilgisayara bağlayarak buna root atacağız. Evet arkadaşlar şimdi tabletimiz kapalı haldeyken tabletimiz kapalı haldeyken bunu iki şekilde yapabiliyorduk. Bir kapağını çıkartıp arka tarafından bataryasını bağlantısını sökerek bir de şarjının bitmesini bekleyerek maalesef. Çünkü bu güncellemeden dolayı tabletimiz kapanmıyor kendi kendine. Şimdi tabletimiz kapalı iken size linkte verilecek olan şu öğretmen dosyasını e, linkten indirmeniz gerekiyor. 500 MB'lık bir şey bu. E, bunu indirdikten sonra çift tıklayarak çalıştır diyerek ha, ondan var. sonra da evet ondan sonra da kur diyerek bunu bilgisayarımıza kuruyoruz. Şöyle bir öğretmen kısa yolu bilgisayarımızda oluşacak. E, bu kısa yola Şöyle bakın kurun deyip ondan sonra kuruyoruz. Şimdi benim bilgisayarımda kurulu olduğu için bunu tekrardan yapmayacağım. Şu öğretmen kısa yolunu açıyoruz. Şöyle bu öğretmen kısa yolunu açtıktan sonra dolanta basıp dolanta basıp tabletimizi jackını şöyle takıyoruz. Sağ alt köşede saatin yanında Aygıt sürücüsünün tanıtılması ile ilgili bir işlem gerçekleşecek. Tabletimizi jackından çıkartıyoruz. Tableti jackından çıkardıktan sonra aynı işlemi çünkü bu sayede tabletimizi bilgisayara tanıtmış olduk. Aynı işlemi bir daha gerçekleştiriyoruz. Bakın şuradan donata basıp Ondan sonra tabletimizin jackını şu şekilde takıyoruz. Eğer ki programın alt kısmında eğer ki programın alt kısmında bakın şöyle bir sarı e, donut flash yazılı ibaresini görürsek şu anda e, bilgisayarımız İlk günkü şey tabletimiz ilk günkü e, özelliklerine dönecektir. Tabletimiz ilk günkü özelliklerine döndükten sonra yine MapBiz'den almış olduğumuz EBA kullanıcı adı ve şifresiyle tekrardan e, tabletimizi kaydediyoruz sisteme. Şimdi e, bu şekilde bir işlemi yaparken cihazımızın seri numarasından dolayı sıkıntı yaşayabiliriz. 
Onun için buradan doğacak her türlü sorumluluk size aittir. Bu sadece bir öneridir. Normalde tabletinizi servise gönderip e, tekrardan yazılımını yüklemeniz gerekmektedir. Fakat ben beklemek istemediğim için böyle bir işlemi gerçekleştirdim. E, ve tabletim birazdan şu anda e, yazılımı güncellendikten sonra evet şu yeşil tik işaretini gördükten sonra artık bunu kapatabiliriz. Bakın şimdi e, tabletimizi artık şey. açabiliriz. Açtığımız zaman dediğim gibi e, ilk günkü ayarına döndüğü için EBA kullanıcı adı ve şifresiyle e, tekrardan cihazımızı kaydetmemiz gerekmektedir. İşlem bu. Basit bir işlem. E, çok zor bir işlem değil. Sadece şu öğretmen e, programını indirmek 500 MB olduğu için internetinize göre belli bir zaman alacaktır. Bunu indirdikten sonra tablette yapacağınız işlem. Tabletin kapalı olması şart. Bir sefer e, kapalı iken sürücünün yüklenmesi için tabletinizi takıyorsunuz. Tableti taktıktan sonra söküyorsunuz. Sonra bir daha dolanta basıyorsunuz. Ve e, tabletinizin tanıtılma işlemi şey, yazılımının e, tekrardan e, fabrika ayarlarına dönme işlemi gerçekleşiyor. Ondan sonra tabletimiz açılacak. EBA kullanıcı adı ve şifremizi de girdikten sonra e, tabletimizi tekrardan kullanacak hale döneceğiz. Evet açılmadı hali. Dediğim gibi burada gerçekleşecek olan garanti dışı olmasına neden olacak her türlü şeyin sorumluluğu size aittir. Tabletin kapağını açmak sıkıntılı bir durum. Herkes bunu açamayabilir. Açarken ekrana zarar verebilirsiniz. Ee, onun için şarjının bitmesini beklemeniz daha iyi olur. Evet. Şu şekilde tabletimiz açıldı. Şimdi şuradaki e, dünya sembolünü mavi hale dönmesi gerekiyor. Bunun için kablosuz ağımızın olması gerekiyor. Maalesef evimizde kablosuz internetimiz mevcut değil. Komşuların internetini kullanıyoruz. Onun için siz bu şekilde herhangi bir ağa bağlanıp şuradan şifresini girip bağlan dediğiniz zaman tabletinizi tekrar açtıktan sonra şurada e, kullanıcı adı ve şifreyi girdiğinizde tabletiniz aktif olacaktır. Herkese kolay gelsin. Son olarak e, tabletimiz daha önce sisteme kayıt edildiği için ben kullanıcı adı ve şifreyi tekrardan girmeniz gerektiğini söylemiştim. Daha önce bir kez sisteme kaydedildiği için tabletin bir daha kullanıcı adı ve şifresinin girilmesine gerek yok. Şu da tabletimizin e, tekrardan açıldığının da görüntüsü bir nevi ispatı olmuş oldu. Neden Dediğim gibi işlemler basit. Yazılı olarak da bu yapılması gereken işlemleri evet, yazacağım. Onlardan yararlanabilirsiniz. Hadi bir bakır görüşürüz de. Ahmet sen de görüşürüz de.